വെൽക്കം ടു സ്ലൈറ്റ് ആൻഡ് പെൻസിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജേണൽ എൻട്രികളെ കുറിച്ചാണ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ റെക്കോർഡിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ജേണൽ എൻട്രീസ് എഴുതിക്കൊണ്ടാണ് സോ നമുക്ക് ജേണൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ജേണൽ ഓർ ഡേ ബുക്ക് ഈസ് എ ബുക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ഓൺ എ ഡെയിലി ബേസിസ് ഫോർ റെക്കോർഡിംഗ് ഓൾ ദി ഫിനാൻഷ്യൽ എൻട്രീസ് ഓഫ് ദി ഡേ ഒരു ദിവസത്തിൽ നടക്കുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എഴുതി വെക്കുന്ന ബുക്കിനെയാണെന്ന് പറയാ ജേണൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡേ ബുക്ക് ഒരു ദിവസത്തിൽ നടക്കുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എഴുതി വെക്കുന്ന ബുക്കാണെന്ത് ജേണൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡേ ബുക്ക് ജേണൽ എൻട്രീസ് ആർ പാസ്ഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു റൂൾസ് ഓഫ് ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ഓഫ് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം നമുക്കറിയാം അക്കൗണ്ടിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസിനും രണ്ട് ആസ്പെക്ടുകൾ ഉണ്ടാവും ഒരു ഡെബിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റും ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റും ഈ ഡെബിറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ക്രെഡിറ്റും ചെയ്യേണ്ട റൂളുകളൊക്കെ നമ്മൾ തുടർന്ന് വരുന്ന പേജിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് നരേഷൻ ഈസ് ഷോർട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അബൌട്ട് ദി ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇൻ ദി ജേണൽ ജേണലിൽ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത ട്രാൻസാക്ഷനെ കുറിച്ചുള്ള ചെറിയൊരു വിവരണമാണത് നരേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജേണലിൽ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത ട്രാൻസാക്ഷനെ കുറിച്ചുള്ള ചെറിയൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണെന്ത് നരേഷൻ ജേണലൈസിംഗ് ഈസ് ദി ആക്ട് ഓഫ് റെക്കോർഡിംഗ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഇൻ ജേണൽ ജേണലില് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിന് എന്ത് പറയും ജേണലൈസിംഗ് എന്ന് പറയും ജേണലില് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിനെ ജേണലൈസിംഗ് എന്ന് പറയും ഇനി നമുക്ക് ജേണലിന്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് നോക്കാം ഇതാണ് ജേണലിന്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിലാണ് നമ്മൾ ജേണൽസ് ഒക്കെ എഴുതേണ്ടത് ഈ ജേണലിന് ബേസിക് ആയിട്ട് അഞ്ച് കോളംസ് ഉള്ളത് ഒരു ഡേറ്റ് കോൾ ഉണ്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കോൾ ഉണ്ട് ഒരു ലെഡർ ഫോളിയോ കോൾ ഉണ്ട് ഒരു എമൗണ്ട് കോൾ ഉണ്ട് അല്ലെ അതിൽ തന്നെ ഡെബിറ്റ് എമൗണ്ട് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്രെഡിറ്റ് എമൗണ്ട് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ അഞ്ച് കോളംസ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ജേണൽ എഴുതുമ്പോൾ ഈ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഒന്നും എഴുതില്ല എന്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒന്ന് കൊടുത്താണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഡേറ്റ് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ലെഡർ ഫോളിയോ എമൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് എമൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് എമൗണ്ട് എന്താണ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ എഴുതുക ഇനി നമുക്ക് ഓരോ കോളവും എന്തിനൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം കോളം വൺ ഇറ്റ് റെപ്രസെന്റ് ദി ഡേറ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ കോളം ടുലെ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ എന്താണ് നെയിം ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ടു ബി ഡെബിറ്റഡ് ആണ് സെക്കൻഡ് ലൈൻ എന്താണ് നെയിം ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ടു ബി ക്രെഡിറ്റഡ് ആണ് തേർഡ് ലൈൻ എന്താണ് നരേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ കോളം ത്രീയിലെ എന്താണ് ലെഡ്ജർ ഫോളിയോ ആണ് ദെൻ കോളം ഫോറിലെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് കോളം ഫൈവ് എന്താണ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് കോളത്തിലാണെന്ത് നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷന് ഡേറ്റ് ഒക്കെ എഴുതല്ലേ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് കോളത്തിലാണെന്ത് ട്രാൻസാക്ഷന്റെ ഡേറ്റ് എഴുതുക ദെൻ സെക്കൻഡ് കോൾ ആയ പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കോളം അപ്പൊ സെക്കൻഡ് കോളത്തിന്റെ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ലൈനിലെ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അക്കൗണ്ട് ആണെന്ത് എഴുതുക ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അക്കൗണ്ട് ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അക്കൗണ്ട് എഴുതിയതിനു ശേഷം എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഡെബിറ്ററിന്റെ ഷോട്ടായ ഡി ആർ എന്ന് എഴുതും അതിനുശേഷം സെക്കൻഡ് ലൈനിലെ ടു എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും സെക്കൻഡ് ലൈനില് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അക്കൗണ്ട് ആണെന്ത് എഴുതുക അപ്പൊ ടുവിന് ശേഷം എന്താണ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അക്കൗണ്ട് ആണെന്ത് ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ദെൻ മൂന്നാമത്തെ ലൈനിലെ അതായത് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ട്രാൻസാക്ഷനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണെന്ത് ഈ ഒരു തേർഡ് ലൈനിൽ എഴുതുക അപ്പൊ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ആ ട്രാൻസാക്ഷനെ കുറിച്ചുള്ള ഷോർട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണെന്ത് ഈ ഒരു നരേശയിൽ നമ്മൾ എഴുതുക ദെൻ തേർഡ് കോൾ അല്ലേ അതെന്താണ് ലെഡ്ജർ ഫോളിയോ ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ തേർഡ് കോൾ എന്താണ് ലെഡ്ജർ ഫോളിയോ ആണ് നമ്മൾ ജേണൽ എൻട്രി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യും പിന്നെ ലെഡ്ജർ ചെയ്തു ഇപ്പൊ നമ്മൾ ജേണൽ ആണല്ലോ എഴുതുന്നത് അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ലെഡ്ജർ ചെയ്തു ആ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടിലെ ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ എഴുതിയ പേജ് നമ്പറിനെയാണത് ലെഡ്ജർ ഫോളിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടിലെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ എഴുതിയ ആ പേജ് നമ്പറിനെയാണത് ലെഡ്ജർ ഫോളിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഫോർത്ത് കോൾ അല്ലേ അതെന്
ഈ ടേബിളിൽ നമുക്ക് അഞ്ച് എലമെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് അക്കൗണ്ടുകൾ കാണാം അല്ലെ ഏതൊക്കെയാണ് അസറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ട് എക്സ്പെൻസസ് ഉണ്ട് ദെൻ ഇൻകം ഉണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ഓർഡറിൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ട്രിക്ക് പറഞ്ഞാ അസ്ലി ക്യാപ്പ് വാങ്ങിയത് എക്സിന്റെ ഇൻകം കൊണ്ടാണ് അസ്ലി ക്യാപ്പ് വാങ്ങിയത് എക്സിന്റെ ഇൻകം കൊണ്ടാണ് എങ്ങനെ പിടിക്കുക അസ്ലിന്റെ അല്ലെ എ എസ് ദെൻ അസ്ലി അല്ലെ എൽ ഐ ആണ് ദെൻ ക്യാപിറ്റൽ ആണെന്ത് ക്യാപ്പ് ദെൻ എക്സ് അല്ലെ ദെൻ ഇൻകം അപ്പോ അസ്ലി ക്യാപ്പ് വാങ്ങിയത് എക്സിന്റെ ഇൻകം കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതങ്ങ് ഓർഡറിൽ പഠിക്കാം അസ്ലി ക്യാപ്പ് വാങ്ങിയത് എന്താണ് എക്സിന്റെ ഇൻകം കൊണ്ടാണ് ഇനി ഈ അക്കൗണ്ടുകളെ എപ്പോഴാണ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പഠിക്കണം ഇത് കൂടാതെ അസറ്റ് ലയബിലിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻസ് ഇൻകം തുടങ്ങിയവയും അവയുടെ എക്സാമ്പിൾ അറിയുമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ജേണൽ എൻട്രീസ് എഴുതാൻ പറ്റും ഇനി ഈ അഞ്ച് അക്കൗണ്ടുകളുടെ ഇൻക്രീസും അതുപോലെ തന്നെ ഡിക്രീസ് ഒക്കെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും ഒന്നിന്റെ അല്ലെ അതായത് ഡെബിറ്റിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റിന്റെയോ ഒക്കെ പഠിച്ച വെച്ചാൽ മതി നമുക്ക് ഡെബിറ്റിന്റെ പഠിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഫസ്റ്റത്തെ ഐ എടുക്കാം അല്ലെ ഐ ഡി ഡി ഐ ഡി അല്ലെ അങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ മതി ഐ ഡി ഡി ഐ ഡി ഐ ഡി ഡി ഐ ഡി അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇൻക്രീസ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ക്രെഡിറ്റിൽ അത് ഡിക്രീസ് ആണ് ഇവിടെ ഡിക്രീസ് ആണെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ് ആണ് ഡിക്രീസ് ആണെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ് ആണ് ഇൻക്രീസ് ആണെങ്കിൽ ഡിക്രീസ് ആണ് അതുപോലെ ഡിക്രീസ് ആണെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അല്ലെ ഡെബിറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്തോ അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യാ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്താൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്യും ഡിക്രീസ് ചെയ്തു സോ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സുഖമാണ് ഐ ഡി ഡി ഐ ഡി എന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ഇവിടെ എങ്ങനെ എലവൻസ് എങ്ങനെ കിട്ടുക അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെ കിട്ടുക അസ്ലി ക്യാപ്പ് വാങ്ങിയത് എക്സിന്റെ ഇൻകം കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അത് അങ്ങനെയും പഠിക്കാം ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഐ ഡി ഡി ഐ ഡി വെച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഇനിയാണ് നമ്മൾ റോഡ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അസറ്റ് അല്ലെ അസറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ അസറ്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം നോക്കുക ഈ ഒരു അസറ്റ് അല്ലെ അസറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ അസറ്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ലയബിലിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ക്യാപിറ്റൽ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ദെൻ എക്സ്പെൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ദെൻ ഇൻകം ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ഇതാണെന്ത് ഡെബിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് റൂൾസ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് അഞ്ച് അക്കൗണ്ടുകളുടെയും ഒരു ലിസ്റ്റ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ ലിസ്റ്റ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിച്ചു നോക്കുക അസറ്റിൽ വരുന്നതാണെന്ത് ക്യാഷും ക്യാഷ് ഇക്വലൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ അക്കൗണ്ട് റിസീവബിൾ ദെൻ മാർക്കറ്റബിൾ സെക്യൂരിറ്റീസ് ട്രേഡ് മാർക്സ് പാറ്റേൺസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിസൈൻസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ റൈറ്റ്സ് ബിൽഡിങ്സ് ലാൻഡ് മിനറൽ റൈറ്റ്സ് ഇക്വിപ്മെൻറ്റ് ഇൻവെൻറ്ററി ദെൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഫർണിച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് പിക്ചേഴ്സ് ഇതൊക്കെ എന്തിൽ വരും അസറ്റ്സിൽ വരും അപ്പം നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് അസറ്റ്സ് അല്ലേ അത് ഒരു വിധമൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം എല്ലാം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു വെക്കണമെന്നില്ല നമുക്ക് ഏകദേശം കണ്ടെന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാം ദെൻ ലയബിലിറ്റീസ് വരുന്നതാണെന്ത് അക്കൗണ്ട് പേയബിൾ ഷോർട്ട് ടേം ലോൺസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകം ടാക്സസ് ഡിഫേർഡ് റവന്യൂ ബോൺസ് ലീസസ് പെൻഷൻസ് ദെൻ എക്സ്പെൻസസ് വരുന്നതാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് ഫിനാൻഷ്യൽ എക്സ്പെൻസസ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി എക്സ്പെൻസസ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് നോൺ ക്യാഷ് എക്സ്പെൻസസ് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസസ് അക്രൂഡ് എക്സ്പെൻസസ് ദെൻ ഇൻകത്തിൽ വരുന്നതാണെന്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് കമ്മീഷൻ റിസീവ്ഡ് റെന്റ് റിസീവ്ഡ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നോട്ടിലേക്ക് എഴുതി പഠിക്കാൻ ശ്